大家好，我是龙儿。今天才知道，用口罩捆绑钢丝球，解决了咱们家家户户的大困扰，既省钱又实用。知道的人却不多。那么下面就跟着视频一起来了解了解吧。不管是钢丝球还是咱们的口罩，都是生活中非常常见的日用品。钢丝球主要是用来刷锅、刷碗、清洁所用，而咱们的口罩主要是用于防护。在过去的几年，基本上天天都会用到，不管是上班、上学，只要是出门就会用到。因此呢，很多人家里面都囤了许多口罩，导致很多口罩都已经过期了，直接扔掉又感觉可惜。毕竟是用白花花的银子购买回来的，学会今天这一招，咱们就可以将它利用起来了。准备一个从垃圾桶里面捡回来的口罩，把它的挂耳绳剪下来，两边的挂耳绳都要剪下来。今天呢，我们主要是用到它的这两根挂耳绳。而我们剪下来的口罩也不要扔掉了。在之前很多视频里面也分享了咱们口罩的用处。今天最主要就是用到这两根挂耳绳。准备好后，先放一旁备用。然后再准备两个家里面不要的这种钢丝球，用手将钢丝球拉扯一下，慢慢的我们就会发现钢丝球中间出现了一个大孔。不管是用过的还是新的钢丝球都可以。将两个钢丝球这样叠加在一起，然后把挂耳绳穿进来。从钢丝球的洞里面穿出来之后，我们就得到了这样的钢丝球。先放在一旁，接下来还需要准备一个其他的东西。到楼下的垃圾桶边捡了一个矿泉水瓶子回来，再找一把不锋利的剪刀。在距离瓶盖大概三四公分的距离，将它剪下来。像这样的矿泉水瓶子，其实咱们家里面也有许多。平时拿去卖钱吧，就卖那么几分一毛钱；不卖钱，放在家里面囤起来卖吧。放在家里面就是垃圾，既占地方，看起来也烦人，而且卖不了几个钱。不妨把它利用起来。剪下来之后，我们再用剪刀修剪一下，切口处。家里有打火机的，找出家里面的打火机，将切口处的四周这样均匀的烤一烤。因为用剪刀剪出来，切口处很容易出现这种倒刺，特别容易割伤手。而我们用打火机烤一烤，就可以很好的解决这个问题。直到把切口处烤至光滑就可以了。然后再将瓶盖上面处理一下。用刚才剪刀这个尖尖的嘴，在上面扎上两个小孔。用剪刀扎孔的时候，一定要多注意，不要伤到自己的手啦。扎好之后就是这个样子的，然后再把瓶盖拧下来，放在一旁。接着把我们刚才套了口罩袋子的钢丝球，把袋子完全穿进矿泉水瓶口里。穿过来之后，用力的往外拉扯拉扯，让钢丝球紧紧的贴在我们的矿泉水瓶子里面，贴的越紧越严实越好。得到的成品看起来有点像一个电灯泡，然后将绳子分开，一边两根，分别穿入瓶盖的两个孔里面，感觉孔子有点小了，再用剪刀。将它剪大一点，这样很轻松的就穿了出来。然后将盖子拧紧，再把口罩套紧，在瓶盖上面打上一个死结。我这里连着打了三个结，打得越结实越好。顶端以另一种方式打上一个死结。咱们的成品做好之后就是这样的。那么到底有什么作用呢
，继续跟着视频了解吧。生活中，我们经常用毛巾还有其他百洁布来刷碗洗锅。那么用毛巾的话，洗碗还好；如果用来刷锅，上面的一些锅巴、油渍污垢就基本上清洁不下来，既伤手还洗不干净。这个时候用我们刚才做的刷碗神器，就可以很轻松地解决这个问题。钢丝球非常的锋利，摩擦力也非常强，在刷洗的过程中，很容易就把锅里面的锅巴、污渍、油垢带下来了。但是平时直接拿着钢丝球徒手洗的话，钢丝球很容易将我们的手指划伤，而且洗完过之后，整个手上都是油腻腻的、黑乎乎的，手也变得非常的粗糙。这是因为钢丝球非常的坚硬。而今天我们用口罩把钢丝球绑起来之后，这样来用就非常的方便了。整个洗锅的过程中，我们的手都不会直接的去接触到锅里面。也不会碰到钢丝球，很轻松的就将锅洗干净了。夏天的时候效果不明显，尤其是冬天的时候，水温非常的冰凉，那么谁都不想洗碗，因为手接触到水之后呢，非常的让人难受。而我们有了这样的刷碗神器，那么在整个刷碗的过程中，手上都不会沾到冰水，真的是非常的实用又省钱。除了刷锅之外，像咱们的锅盖清洁起来也更加的方便，并且比我们之前直接徒手拿着钢丝球来清洁锅具，它的接触面积明显也大了许多，用起来也更加的方便实用了，清洁起来也就更加的干净。怎么样？把钢丝球用口罩绑起来，是不是非常的棒呢？而且每一次用完之后，我们就可以把它挂起来，既美观。还干净，并且不占地方，是不是非常棒呢？学会了你也赶紧回家试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。